ইভিএম হতে কি মনে করেন আপনি আচ্ছা ইভিএম এর ব্যাপারে বলতে হয় যেটা যে ইভিএম পদ্ধতিটা হলো বাংলাদেশ মানে প্রধানমন্ত্রী জনতা শেখ হাসিনা ডিজিটাল বাংলার উপকারের যে অঙ্গীকার তারই ধারাবাহিকতায় ইভিএম সিস্টেমটা চালু করেছেন এটা একটা ডিজিটাল প্রক্রিয়া এখানে মানুষ এই যে ইভিএম একটা নতুন প্রক্রিয়া এই প্রক্রিয়ায় মানুষ যত মানুষ যাতে ভোট দিতে পারে হ্যাঁ এবং সঠিকভাবে ভোট দেবে এখানে দু নম্বরই করার কোনো সুযোগ নাই এখানে জালিয়াতি করার কোনো সুযোগ নাই আমার ভোট আমি দেবো যাকে খুশি তাকে দেব এখানে ব্যালট পেপার থাকলে অনেক কিছু পরিবর্তন হতে পারে কিন্তু আশাবাদ কিন্তু আমরা আশাবাদ ব্যক্ত করি যে ইভিএমের মাধ্যমে সঠিকভাবে তার ভোটার দিকের ফুরক একজন ভোটার তার ভোটা ভোটার দিকের ফুরক করতে পারবেন এই আশাবাদ ব্যক্ত করি তবে আমি শুনেছি ইদানিং এই যে কয়েকজন অনেক মানুষের কাছে কিছু যারা যারা আম জনতা তাদের মুখ থেকে আমি শুনেছি আমার প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী নাকি মানুষকে বলে যে আমি তোমরা বোর্ড জারাই দাও ইভিএমের মাধ্যমে আমি ইভিএমকে কিনে দেব দশ লাখ টাকা দিয়ে বিশ লাখ টাকা দিয়ে ইভিএম যে কর্মকর্তা আছে তাদেরকে কিনে তোমরা বোর্ড যাকে দাও বোর্ড আমার উৎফাকি প্রতীকে বোর্ড চলে আসবে হ্যাঁ এবং উনি এমনও বলে যে ইভিএম প্রক্রিয়ায় ভোট হবে আমি সব কিছু মেনটেন করে নিতেছি আমি এক ভোট ফাইলেও আমি কমিশনার এরকম অনেক অভিযোগ ওনার বিরুদ্ধে পাওয়া যাচ্ছে মানুষ বলে বলা 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 বলি করে এবং উনি আরও বলতেছেন যে কেন্দ্রের ভিতরে ইভিএমের যে ভূত ওই ভূতের ভিতরে নাকি উনি সিসি ক্যামেরা ফিট করে রাখবেন যে কে কোন মার্কায় ভোট দেয় আমি আপনাদের কাছে এবং নির্বাচন কমিশনের কাছে আমার প্রশ্ন যে এটা কি আদৌ সম্ভব যে একজন প্রার্থী সে কতটা অজ্ঞ হলে সেই কথা বলতে পারে যে আমি ভূতের ভিতরে সিসি ক্যামেরা ফিট করে রাখবো যে আপনারা কে কাকে কি মার্কায় ভোট দেন এটা হলো আসলে একটা পাগলের বক্তব্য আমি মনে করব। বুথ ভোট কেন্দ্রে কোনো সিসি ক্যামেরা বসে ভোট কেন্দ্রে কে কোথায় ভোট দিবে এগুলা যে বলে আমি মনে করি সেও পাগল আমি একজন সচেতন ব্যক্তি হইয়া এই ধরনের একটা ভুয়া মিথ্যা কথা বলতে পারি না আর এই ধরনের ভুয়া মিথ্যা কথা যারা বলে তাদের ভোট নাই এই জন্য এরা আজে বাজে কথা বলে কতক্ষণ বলে যে আমি এক ভোট ফাইলও হয়ে যামু আমি ওপুরে প্রশাসন ম্যানেজ করে নিছি বাংলাদেশের যে সরকার আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে ইভিএম পদ্ধতিতে বহির্বিশ্বের মতো ইভিএম পদ্ধতিতে ভোট করবে এটাকে আমরা সাধুবাদ জানাই এটার ভিতরে কোনো চুরি করার সুযোগ নাই এটার ভিতরে কোনো অন্যায় করার সুযোগ নাই টিপ দিবে ছবি আসবে মার্কা আসবে ভোট দিবে এটা অত্যন্ত সুন্দর হয়েছে এবং এটা অত্যন্ত সুন্দর একটা প্রসেস আমরা আশা করব এবং আমি এই কথাও বলবো আপনার মাধ্যমে নির্বাচন কমিশন যেন এই ইভিএমে ভোট ট্রেনিংটা অতি দ্রুত জোরদার করে যাতে মানুষ আমাদের এলাকার মানুষ যেহেতু একটু অস্বচ্ছ তারা যেন ভোটটা সঠিকভাবে প্রয়োগ করতে পারে আপনি দেখেন যদিও নির্বাচন কমিশনের যে নিয়ম আছে নিয়ম অনুযায়ী একজন প্রার্থী একটি ওয়ার্ডে কাউন্সিলর প্রার্থী একটি অফিস ব্যবহার করতে পারবে নিয়ম আছে কিন্তু আমার প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী নিয়ম নিয়ন্ত্রণ তোয়াক্কা করে তার অলরেডি তিনটি অফিস এখানে চলমান আছে এখন আমি নিয়ম আমি কি নির্বাচনী আচরণ বিধি লঙ্ঘন করছি নাকি উনি করে আপনি তদন্ত সাপেক্ষে দেখেন এখনই যা দেখেন আপনি তিনটি অফিস তার এখনও চালু রানে কিন্তু আপনি আমার অফিসটা একটা অফিস এবং আটটা জাস্ট আটটা বাজে আমার অফিসটা বন্ধ হয়ে যায় আর তার তিনটে অফিস মিনিমাম রাতে এগারোটা বারোটা পর্যন্ত খোলা থাকে তিনটে অফিসেই আপনার বহিরাগত সন্ত্রাসীর এখানে বসে আড্ডা দেয় আমার সাথে এলাকার লোকজন সকলে ঐক্যবদ্ধভাবে হাঁটে তারা আমাকে কেউ ভালোবাসে আর কারোর সাথে হয়তো আমি কাউকে ভালোবাসি আমাকে তারা ভালোবাসে তারা আমার সাথে চলে এটা দেখে আমার প্রতিপক্ষ মাথা খারাপ হয়ে সেদিন আমার চোদ্দ জন লোককে কুপিয়েছে অতএব কারণ হয়েছে যে নির্বাচন যে অফিসের কথা বলে বাঙ্গাপোল বাজারে আমার একটা অফিস আর আমার তো আর কোনো অফিস নেই তিনটা এটা একটা মিথ্যা ভিত্তিহীন কথা আপনার প্রমাণ দেখেন যাচাই করেন আমি আওয়ামী লীগ করি আওয়ামী লীগের মনোনীত প্রার্থী জনাব আহমদা হাজি আহমদুল ইসলাম তুইন সাহেব ওনার অফিস আছে আমি মাঝে মাঝে ওনার অফিসেও বসি যেহেতু আমি আওয়ামী লীগ এগারো নম্বর ওয়ার্ড লালমন পুরসভার নবগঠিত একটি ওয়ার্ড নতুন ওয়ার্ড হয়েছে এখানে মানুষের প্রত্যাশা অনেক এখানকার যে কাউন্সিলর প্রার্থী হবেন তার কাছে জনগণ অনেক প্রত্যাশা যেমন শিক্ষা খাতে জনগণের হতভাগ শিক্ষার হার বৃদ্ধি করা মাদক মুক্ত সমাজ গড়া এ অত্র এলাকার রাস্তাঘাট ব্রিজ পোল কালভার্ট উন্ন উন্ন উন্নয়নমূলক কর্ম কাজ করা সমাজের 
যে মাদক নামে যে সমাজের ব্যাধি ব্যাধি সমাজ থেকে নির্মূল করা এবং মানুষের প্রত্যাশা হলো আমাদের কাছ থেকে যে সর্বোপরি এই সমাজের শান্তি শৃঙ্খলা এবং সৎযোগ্য একজন শিক্ষিত সমাজসেবক কাউন্সিল হিসেবে তারা দেখতে চায় তারা কোনো সন্ত্রাসীকে এখানে কাউন্সিল হিসেবে দেখতে চায় না যে বিগত দিনে যে কজন কাউন্সিলের প্রার্থী আছে তাদের প্রিভিয়াস রেকর্ড আপনারা দেখেন হ্যাঁ এখানে অনেক প্রার্থী আছেন যারা বিগত দিনে অনেক ডাকাতি সন্ত্রাসী চুরির সাথে জড়িত ছিল তারাও আজকে কাউন্সিলের প্রার্থী আপনি এটা আমার মুখের কথা না অনেকে চুরি করে জেলও খাটছে তারাও আজকে আপনার এই কাউন্সিলের প্রার্থী আপনি তদন্ত সাপেক্ষে দেখেন আর আমার আমি যে একজন প্রার্থী আমারও প্রিভিয়াস রেকর্ড আপনি দেখেন যে আমার আমি সাবেক ছাত্রলীগের সেক্রেটারি ছিলাম পরবর্তীতে আমি এখন যুবলীগের সাথে জড়িত এবং আমি একজন শিক্ষকতা করি আমি একজন শিক্ষক মানুষ আমাকে চায় যে আমি মানুষ আমাকে জনপ্রতিনিধি হিসেবে এই ওয়ার্ডের কাউন্সিলার হিসেবে মানুষ আমাকে দেখতে চায় এই অঞ্চলের মা বোনেরা আমাকে তারা তাদের ম্যান্ডেট দিয়ে তারা আমাকে নির্বাচন করার জন্য তারা আমাকে আজ থেকে তিন চার বছর আগে থেকে তারা আমাকে মনোনীত করেছে যে আমি যেন এই অঞ্চলের মানুষের সেবা করতে পারি এবং সেবা করার স্বার্থে তারা আমাকে নির্বাচন করার অনুমতি দিয়েছেন তাদের অনুমতি নিয়ে আজকে আমি নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছি তো এই ওয়ার্ডের কাউন্সিলার প্রার্থী হিসাবে আমি শতভাগ আশাবাদী যে বিজয় আমাদের সুনিশ্চিত মানুষ তারপরও জনগণের উপর আমার অনেক প্রত্যাশা যে জনগণ প্রথমবারের মতো এই যেহেতু নবগঠিত ওয়ার্ড এখানে আমাকে নির্বাচিত করার জন্য আমি নির্বাচিত হওয়ার জন্য জনগণ আমাকে শতভাগ ভোট দিয়ে আমাকে নির্বাচিত করবে এই আশাবাদ আমি ব্যক্ত করি জনগণের কাছে এগারো নম্বর ওয়ার্ড একটা নতুন ওয়ার্ড তো এখানে বোর্ডের আমেজটা একটু বেশি কারণ এরা ছিল ইউনিয়নে ইউনিয়ন থেকে যেহেতু এরা পৌরসভার ভিতরে আসছে এগারাট পৌরসভা আর সেই পৌরসভা যেহেতু নির্বাচন হচ্ছে এই হিসাবে উৎসর মুকুব পরিবেশে তাদের ভোট চায় আমার সকল জনগণে এখান থেকে নিয়ে আমার নির্বাচন করাইতেছে আমি তাদের ভোট অধিকার নেওয়ার জন্য তাদেরকে ভালোবাসার মাধ্যমে তাদের আচার আমার আচার আচরণের ব্যবহারে তারা আমাকে মুগ্ধ হইয়া আমার সাথে লোকজন বেশি থাকে আমার সাথে কর্মী বেশি আমার কর্মীদের উপরে ফরিদ বাহিনীর লোকজন নিয়া আমার কর্মীদের উপর অতর্কিতভাবে হামলা করে আমার চোদ্দো জন লোক কুপিয়ে জখম করছে কুপিয়ে জখম করছে এটার বিভিন্ন ছবি আছে আমার কাছে হাসপাতালের সহকারে এদের মারাত্মক জখমি ছবি আছে আমার এলাকার মানুষ অত্যন্ত গরিব এগারো নম্বর ওয়ার্ডে একেবারে নিরীহ কিছু লোক এই নিরীহ লোক এরা শান্তি চায় এরা অন্যায় অত্যাচার পছন্দ করে না এরা যা যে তাদেরকে ভালোবাসা দিতে পারবে তারাই তাদেরকে তারা ভোট দেবে এখানে বহিরাগত কিছু লোক কিছু মদত দেয় ইন্দু দিয়া তারা এখানে বিভিন্ন বহিরাগত লোকজন দিয়া শোডাউন করে এই শোডাউনে এলাকার মানুষ আতঙ্কিত আছে আমার এখন সন্দেহ হইতেছে মানুষ যেভাবে আতঙ্কিত করে রাখছে যে নৌকা মার্কার প্রতীকে ভোট দিব মানুষ যদি কেন্দ্রে না যেতে পারে মানুষের যেভাবে ঠেট দেওয়া হচ্ছে যদি তারা কেন্দ্রে না যেতে পারে তাহলে ভোট দিব কিভাবে আমি আইন শৃঙ্খলা বাহিনী আমার প্রশাসন নির্বাচন কমিশন আমি আপনার মাধ্যমে তাদের প্রত্যেককে জানাইতে চাই আমার ওয়ার্ডে কোনো বহিরাগত লোকজনে না আসতে পারে আমার ওয়ার্ডে মানুষ একটা শান্তিপ্রিয় মানুষ তারা যে শান্তিপ্রিয়ভাবে যায় ভোটটা দিতে পারে এই সহযোগিতা আমি আপনাদের সকলের কাছে কামনা করি